English grammar, fourth to sixth standard, present form, past form, past participle, present participle. சரியான உச்சரிப்பு தெளிவான விளக்கம் தரமான கல்வி ரத்னாவின் யூடியூப் சேனல் எட்வின் கல்வி காணொலியை பார்ப்பவர்களுக்கு ஒரு அன்பு வேண்டுகோள் நாங்கள் அடுத்து என்ன வீடியோ வெளியிட வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் என்பதை காமெண்ட் பகுதியில் தெரியப்படுத்தும் நன்றி சொல்லப்படும் வார்த்தைகளை நீங்களும் திருப்பி சொல்லி பாருங்கள் இதற்காக இந்த வார்த்தைகளுக்கு இடையே இடைவெளி விடப்படுகிறது இப்பொழுது இந்த வார்த்தைகளை வாசிக்கிறேன் பிறகு அதனுடைய தமிழ் அர்த்தத்தை தருகிறேன் தமிழ் பொருளை தருகிறேன் ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் பாஸ்ட் ஃபார்ம் Past participle, present participle. Allow, allowed, allowed, allowed. Ask, asked, asked, asking. Attend, attended, attended, attending. Bite, bit, bitten, biting. Break. Broke, broken, breaking, bring, brought, brought, bringing, build, built, Built, building, by, bought, bought, buying, call, called, called, Calling, come, came, come, coming, dig, dug, dug, digging. Do, did, done, doing, drink, drank, drunk, drinking, eat, Eight, eaten, eating, fall, fell, fallen, falling, give, Gave, given, 
giving go went gone going grow grew grown growing jump jumped jumped jumping no new known knowing look looked looked looking paint painted painted painting play played played playing read red red reading ride road ridden riding run ran run running say said said saying sell sold sold selling send sent sent sending shout shouted shouted shouting show showed showed showing sing sang sung singing sit sat sat sitting sleep slept slept sleeping speak spoke spoken speaking 
spend spent spent spending swim swam swam swimming take took taken taking tell told told telling thank thanked thanked thanking think thought thought thinking walk walked walked walking weep wept wept weeping work worked worked working right wrote written writing வீட்டிலிருந்தே ஆங்கிலம் கற்க ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கோர்ஸ் புத்தக வடிவில் கிடைக்கும் விவரங்களுக்கு ரத்னா கல்வி நிலையம் அறுபத்தொன்பது கீழ் முப்பத்தி ஆறு இப்ராஹிம் சாலை சென்னை ஒன்று ஃபோன் நைன் நைன் ஃபைவ் டூ ஜீரோ இப்பொழுது இந்த வினை சொற்களுடைய அர்த்தங்களை அதாவது பொருள்களை பார்க்கலாம் அலவ் என்றால் அனுமதி அனுமதி கொடு என்று பொருள் ஆஸ்க் என்றால் கேள் என்று பொருள் அட்டென்ட் என்றால் கலந்து கொள் அந்த நி அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள் அல்லது வகுப்பில் கலந்து கொள் என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது பைட் என்றால் கடி என்று பொருள் பிரேக் என்றால் உடை அல்லது வெட்டு என்ற அர்த்தங்களை தருகிறது பிரேக் என்றால் உடை என்று பொருள் ஒரு பொருளை உடைத்தல் பிரிங் என்றால் கொண்டு வா என்று பொருள் பில்ட் என்றால் கட்டு அதாவது வீடு கட்டுவதைப் போல கட்டு என்று பொருள் பை என்றால் விலைக்கு வாங்கு என்று பொருள் கால் என்றால் அழை கூப்பிடு என்று பொருள் கம் என்றால் வா டிக் என்றால் தோண்டு டூ என்றால் செய் ட்ரிங்க் என்றால் குடி ஈட் என்றால் சாப்பிடு ஃபால் என்றால் விழு கிவ் என்றால் கொடு கோ என்றால் போ க்ரோ என்றால் வளர் என்று பொருள் வளர்ச்சி அடைதல் க்ரோ என்று சொல்லப்படுகிறது ஜம்ப் என்றால் குதி நோ என்றால் அறிந்து கொள் தெரிந்து கொள் என்று பொருள் லுக் என்றால் பார் ஒன்றை நோக்கி பார்ப்பது லுக் என்று பொருள் பெயிண்ட் என்றால் வர்ணமடி என்று பொருள் பிளே என்றால் விளையாடு ரீட் என்றால் படி ரைட் என்றால் ஓட்டு ஒரு வாகனத்தை ஓட்டுதல் 
அல்லது குதிரை சவாரி செய்தல் ரைட் என்று அழைக்கப்படுகிறது ரன் என்றால் ஓடு சே என்றால் சொல் என்று பொருள் சி என்றால் பார் செல் என்றால் வில் விலைக்கு விற்பனை செய் என்று பொருள் சென்ட் என்றால் அனுப்பு ஷவுட் என்றால் கத்து ஷோ என்றால் காட்டு சிங் என்றால் பாடு சிட் என்றால் உட்கார் ஸ்லீப் என்றால் தூங்கு ஸ்பீக் என்றால் பேசு ஸ்பெண்ட் என்றால் செலவு செய் ஸ்விம் என்றால் நீச்சல் அடி என்று பொருள் டேக் என்றால் எடு டெல் என்றால் சொல் தேங்க் என்றால் நன்றி செலுத்து திங்க் என்றால் யோசனை செய் வாக் என்றால் நட வீப் என்றால் அழு ஒர்க் என்றால் வேலை செய் ரைட் என்றால் எழுது சரியான உச்சரிப்பு தெளிவான விளக்கம் தரமான கல்வி ரத்னாவின் யூடியூப் சேனல் எட்வின் கல்வி இந்த காணொலியை கண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் ரத்னா கல்வி நிலையத்தின் சார்பில் நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் ஒரு வாகனத்தை ஓட்டுதல் அல்லது குதிரை சவாரி செய்தல் ரயில் என்று அழைக்கப்படுகிறது ரன் என்றால் ஓடு சே என்றால் சொல் என்று பொருள் சி என்றால் பார் சே என்றால் சொல் என்று பொருள் சி என்றால் பார் சி என்றால் பார் 